الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجاود الكريم هذا هو الدرس الخامس في الرقية وقد بدأنا الحديث عن الشرك وقلت لكم إن عند المسلمين خمسة أنواع من الشرك يعتقد الذين يمارسونهم أنها من الإسلام وهي ليست من الإسلام بل هي شرك وكفر وذكرت منها اثنان الأول القرابين للجن والثاني استعمال أسماء الجن في الذكر والدعاء والكتابة والشرك الثالث هو الخواتم والعقد للحظ وللحفاظ لا نتحدث عن الخواتم للزينة أو للزواج أو للسنة ولكن لو قال لك أحد أن هذا الخاتم سيحفظك أو يعطيك قوة أو يمشي تجارتك فيعني أنه عهد مع الجن وأنه السحر لا يوجد طريقة لا توجد طريقة في الإسلام حتى يكون اسم الله في هذا الخاتم حتى يحفظك والإسلام لا يعترف بأي شيء له قوة لما تعتقد أن هذا الخاتم عنده طاقة عنده قوة ليحفظك أو يعينك أصبح هذا صنمك ولا ياد بالله لأن الصنم هي أشياء لا تنفع ولا تضر ولكن قوة الصنم هي قوة الجن والشياطين الذين وراءه ف جاءتنا مرة امرأة وعندها خاتم كبير وقالت أعطاه إياها مربو يعني إمام وقال من أجل تجارتها ولما تلبسه فيأتي الناس كثيرا ليشتروا منها ففتحنا الخاتم فوجدنا فيه كيسا من البلاستيك وفي داخل الكيس كيس ثاني وفي الكيس الثاني كان فيه خيطان فيهما عقد وهما مبللان فأحضرنا الجن الذين مع هذا الخاتم وسألته ما هذا ما هذا الشيء فقال المرب الذي عمل هذه العقد نام مع ابنته والماء الذي خرج منه صنع به هذه العقد ومعناه أن الرجل والمرأة سيحبان الجنس إلى أن ينام الرجل مع ابنته فهكذا الناس يحبون بضاعتها مثل المجانين انظروا يعني هو عمل شيطاني وتلبس هذا في يدك تتعهد مع الشيطان وتستعين بالشيطان والعياذ بالله وجاءني مؤخرا رجل وكان له خاتم من فضة ولما عالجناه كان جن مع هذا الخاتم فقلت له ولماذا لبست هذا الخاتم قال جاء هاتف في منامه قال له أنت ليس لك شيء فاجعل على الأقل خاتم فأخذ فاشترى خاتم يعني بهذه البساطة يعني قال لي أن يعني الرجال حرام عليهم الذهب فظن أنه لابد أن يكون لك شيء على الأقل من فضة لا تبقى بدون شيء فانظروا إخواني كيف يدخل الشرك يدخل الشرك شيئا فشيئا من اعتقاد أن هذا الخاتم ينفع أو أو يعني لو تنزعه يضر أن فيه فائدة في سيفعل شيء في حياتك وبدون الخاتم عندك نقصان ها قلت له هذا الهاتف الذي جاء في منامك ينصحك بالخاتم هل هو من الله جن مسلم أو ملائكة أو إلهام من الله لا لأن الخاتم ليس فيه حسنات ليس كمن يأمرك باتباع السنة وبالفرائض وبترك المعاصي ليس الشيء يقربك إلى الله فليس هذا من أي شيء يعني إيماني إذا ما هو هم جن ويريدون استدراجك في الشرك وأنت دخلت في الشرك لأنك بدأت تعتقد أن هذا الخاتم ينفع 
فالخواتيم والعقد والشرك الرابع هو التمائم التمائم وعندها في العالم الإسلامي أسماء مختلفة الكتاب الحرز الحريز غريغري جوجو تعويز وكلها نفس الشيء ومحتواها نفسه وهي تستنبط من نفس الكتب فإخواني مسألة فقهية أن التمائم النبي صلى الله عليه وسلم حرمها إطلاقا ولكن بعض العلماء أجازوا من التمائم ما ليس فيه إلا القرآن والدعاء فأجازوا أن يكتب ما يجوز قراءته استدلالا بحديث بالحديث الصحيح عن عبد الله ابن عمر بن العاص أنه كتب يعني الدعاء للتحسين لابنه الصغير للصبي وعلقه إياه فعلى هذا على هذا بنى بعض من الفقهاء ليجيزوا هذه التمائم ولكن غيرهم لم يجز منها الشيء وحرموها ولو كان فيها إلا القرآن لعموم الحديث أما ولكن لما نحن نفتح التمائم من الناس فنجد فيها بعض الآيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجد ثم نجد أسماء الجن ورموز الجن والخواتم التي فيها الأرقام وهذا لم يجزه أحد من العلماء كله الإجازة فقط لكتابة ما هو يعني لكتابة الدعاء والقرآن كما يقرأ أما غيره فلا يجوز من أحد من العلماء ويعني ما دام هذا الخلاف الفقه يعني لا يمكن أن نمنع ما دام لم يكن إجماع ولكن يعني أنا وفي جماعتي يعني لا نقبل التمائل التمائم كلها لو كانت مجرد قرآن وأعطيكم مثال مثلا آية الكرسي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تقرأ قبل النوم فالله تعالى سيحفظك يوكل لك ملكا لحفاظتك ولا يقربك شيطان الآن لو كان في غرفة نومك يعني آية الكرسي مكتوبة يعني على اللوح وتجعله وتجعله يعني على الحائط هل هذا هل هذا اللوح سيحفظك ويبعد عنك الشيطان إذا لم تقرأ بنفسك فلا يفعل لك شيء عليك أن تقرأ أنت بنفسك يعني كذلك لو في يعني في بيتك يعني لوحة كبيرة فيها بسم الله الرحمن الرحيم وأنت إذا أكلت لا تقول بسم الله فهذا اللوح هل سيمنع الشيطان أن يأكل معك لا يمنع لابد أن تقرأ أنت بنفسك فهكذا يعني هذه اللوحة آية الكرسي لو كتبتها في ورقة وجعلتها معك وباتت معك في الفراش هل تمنعك من الشيطان إذا لم تقرأ بنفسك فلا تفعل شيء ولهذا اعتقادنا وتجربتنا أن حمل القرآن معك لا يحفظك من من الجن والسحر والعين ولا يشفيك من شيء الذي هو فيك ولكن على كل حال يعني ما دام الخلاف موجود بين الفقهاء فلا يمكن أن نمنعها بتاتا ولكن الذي ليس فيه خلاف أنه إذا كان غير القرآن وغير الدعاء فهو حرام فيبقى يعني تحت التحريم المطلق الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شرك فيعني هذه التمائم إخواني لما يعني نفتحها فنجد أسماء الجن ورموز الجن يعني رموز مثل النجم ومثل ثلاثة يعني خطوط وفوقها خط وغيرها والدائرة الغريبة يعني لو تجدون يعني في بعض الكتب فيه مربع ويذكر أسماء يذكر أسماء الكواكب ثم أسماء الأسبوع يعني مقابلة كل كوكب يقابل يوم من الأسبوع ويقابل ما يقولون ملك سماوي وملك يعني أرضي وكلها أسماء الشياطين التي يدعونها ملائكة الأرض وملائكة السماء ثم فيها حروف كل واحد يقابل حرف ثم كل واحد يقابل رمز 
فهي هذه الرموز هي رموز الشياطين ثم نجد هذه المربعات التي فيها الأرقام وسأحدثكم عنها لأن لأنها موجودة بكثرة و يعني يعني تناقشت كثيرا مع العلماء مع ال الذين يكتبون هذه ولكن في بعض في بعض المجتمعات آه العلماء هم المختصون بكتابة التمائم فتناقشت معهم وقلت لهم قلت لأحد ما هذا فقال هذه أسماء الله والقرآن نحولها إلى أرقام لأن الإنسان إذا دخل المرحاض فهكذا يبقى اسم الله ويبقى القرآن محفوظ ولا يعني يدنس بإدخاله المرحاض فقلت خاطئ ما تقوله خطأ لأن نفس نفس الورقة التي فيها المربع بالقرآن فيها بسم الله الرحمن الرحيم وآيات القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثم نجد المربعات بالأرقام فهذا ليس له علاقة بالمرحاض وبحفاظة أسماء الله والقرآن من إدخالها للمرحاض ف ثم قال آه هي السر لأنه لو نبينها للناس فيمكن أن يستعملوها لفعل السحر فقلت الآن جئت بالحق لأنه هو السحر بنفسه وسأفصل لكم في هذا الكلام فمرة حكيت مع واحد مربو الذي يعمل تمام وقال لي لا هذا المربع ليس الشرك لأنه إذا بدأ في المربع يكتب ستة وستون ستة وستين وهو رقم الله لأن العرب لم تكن لهم أرقان فكانوا يستعملون حروف الهجاء الأبجدية للحساب فألف واحد باء اثنين جيم ثلاثة دال أربعة ها خمسة إلى آخره ثم العشرات ثم المئات فقال لي الله ألف هو واحد واللام ثلاثون واللام ثلاثون والها خمسة في المجموع ستة وستون فهل يمكن أن تعوض الله بستة وستين تقول يا ستة وستين اغفر لي يا ستة وستين اهديني لا يمكن ولو تكتب ورقة كلها تملأها بستة وستين فكيف ستحفظك وماذا ستفعل لك آه مثلا بسم الله الرحمن الرحيم المجموع مجموع الحروف سبعمائة وستة وثمانين فهل يمكن أن تأكل أو تشرب وتقول سبعمائة وستة وثمانين وتشرب أو تدخل المرحاض تقول 786 تدخل هل هذا سيحفظك من الشيطان يفعل لك شيء لا يفعل ولا شيء فليس في الإسلام أي قيمة وأي فائدة لتحويل الأسماء والقرآن إلى أرقام لا توجد له فائدة ولا يوجد له شيء في الإسلام ومرة كنت أتناقش مع العلماء في هذا الموضوع وكان فيهم مفتي وغضب هذا المفتي غضب لأن هذا يأتي من شيوخهم الذين علموهم الدين, علموهم الدين وعلموهم التمائم وقال لا الأرقام هذا علم قائم وفيه أصول وفيه علماء فقلت أنت مفتي أنت مفتي قد أكملت علوم الإسلام درست كل ما في الإسلام فهل وجدت فيما درست علم الأرقام وعلم الحروف لم تجد إذا ليس هو من علوم الإسلام فعلا هو علم والسحر كذلك علم يعني شيء يتعلم وشيء له قواعد وشيء يمشي مع الأسف يعطي نتيجة فهو علم ولكنه علم مضر وليس علم مفيد فهذا العلم الحروف والأرقام ليس من علم الإسلام هو علم ولكنه ليس له علاقة بالإسلام فالإسلام لا يعترف بشيء من هذا لا يوجد هذا في الإسلام ولا يمكن أن تدرسه في الإسلام أبدا ولهذا أقول لهم شيوخكم الذين علموكم الدين الفقه والحديث والتفسير والفتوى علومهم طيبة وكلها مستندة إلى أدلة أما ما أعطوكم من كتب من كتب التمائم 
فهذا ليس له علاقة بعلم الدين لأنهم لم يتعلموها ولم يعلموها في المدارس الدينية ولهذا نحن لا نطعن في علمهم العلم يعني مستقل عن هذا عن هذه المسألة وهذه المسألة ليس فيها دليل وليس فيها علم شرعي فمع يعني يعني لا أقول فيهم شيء العلماء والمشايخ ولكن يعني العمل يعني هذه الكتب شرك وكفر وسحر هذا هو الواقع الذي لابد أن يقال ف إلى إلى أن جاء يوم وقرأت الرقي على مريض ونطق جن وقلت من أنت قال أنا جن ست وستون أنا ستة وستين رأيتم إذا كان اسم الله واحد وثلاثين وثلاثين وخمسة يساوي ستة وستين فكم من الأسماء سيكون مجموعهم ستة وستين يمكن تعمل اثنين وأربعة وعشرة وخمسين فهو ستة وستين فيه مئات من الأسماء مئات من الأسماء ستة وستين مثلا اسم هلال هلال نفس حروف الله ها أ لا ولا نفس حروف الله فمجموع ستة وستين مئات الأسماء ستعطيك ستة وستين فهذه الأرقام كلها ليست أسماء الله وليست القرآن بل هي أسماء الجن والشياطين فهذا العالم الذي قال نحن نحتفظ بهذا السحر حتى لا يستعمله الناس ليقوموا بالسحر نحتفظ بهذا السر فقلت الآن جئت بالحق لأنه السحر بعينه إخواني لما نحضر الجن الذين مع التمائم ونسألهم ما هذا ما هذه الأرقام ما هذه المربعات يقولون إن الخطوط الأفقية هي حياة الإنسان رزقه زواجه صحته أولاده وشهرته يعني سمعته والخطوط العمودية هي الأوامر للجن لإفساد حياته لإفساد صحته ورزقه وزواجه وأولاده و سمعته والأرقام هي أرقام الجن الموكلة بهذا العمل يعني نطلب من الجن 240 242 243 إلى آخره أن يأتوا هذا الشخص ويفعلوا به كذا وكذا وكذا يعني أن هذا المربع بالأرقام هو برنامج السحر بعينه هذا هو برنامج السحر الذي يفعل للإنسان نعم أخوان وسبحان الله يعني هذا شرح الجن الذين يعني أخذناهم من هذه التمائم وأسلموا ونسألهم ما هي هذه الأرقام والمربعات فيقولون هذا هو نحن أرسلنا هذه أرقامنا وأرسلنا لإفساد حياة هذا الشخص وهكذا هذه المربعات هؤلاء الجن يدخلون في حياته ويفعلون 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 وسبحان الله يعني هذا التفسير يوافق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور مربعا على الأرض وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به يعني الإنسان هو نقطة في وسط مربع يعني مهما فعلت وأين ذهبت فالموت فأجلك موتك يحيط بك لا مفر منه ثم جعل خطا طويلا يخرج من وسط المربع إلى خارجه وقال هذا أمل الإنسان يعني الإنسان دائما في البرامج والأمل ولا ولا يجعل حد الموت في برنامجه ثم جعل خطوط عارضة من هنا ومن هنا وقال هذه عوارض الحياة مشاكل الحياة في نخطأه هذا نهاشه هذا يعني كل مرة في الحياة كل إنسان يحاول أن يجتنب المشاكل يقول أنا يعني أتوجه لهذا الشغل لأنه مفيد لي ولكن في ذلك الشغل سيلقى مشاكل وأنا ستزوج هذه المرأة وهذا الرجل حتى أكون سعيدا ولكن 
ولو في هذا الزواج ستكون مشاكل وهكذا الإنسان يفر من مشكل ولكن لا بد أن تكون مشاكل أخرى إلى أن يأتي آخر مشكل وهو الموت الحد الفاصل فرأيتم هذا الصندوق الذي أرى يعني بيّن عامل النبي صلى الله عليه وسلم فهو شبيه بمسألة السحر هذه حياة الإنسان وهذه مشاكل عارضة أما الأرقام هي أرقام الجن المرسلة لهذه المشاكل فأخواني آه هذا هو يعني هذه المربعات والأرقام وكذلك يعني أحيانا نجد في نجد في التمائم حروف مقطعة فأخذت تميمة من إنسان وفتحناها ووجدنا فيها وجدت فيها آية الكرسي بحروف مقطعة الله لا إله إلا هو آ لا لا ها لا آ هكذا حرفا حرفا وأحذرنا الجن الذين مع هذه التميمة وقلت لهم ما فائدتكم في آية الكرسي حروف مقطعة يعني هذه الحروف يعني كيف تجذبكم وكيف فائدتكم فقالوا لما تجمع الحروف بطريقة أخرى فتكون أسماءنا تصير أسماءنا بهذه الحروف رأيتم إخواني يعني القرآن لو تقطع الحروف لا يبقى قرآن لا يعني يعني تغير النص تغير الكلام لما تقطع الحروف يعني مثلا إذا واحد اسمه محمد علي وتقطع الحروف فيمكن تعمل محمد علي فيصير اسم آخر آه فولهذا إخواني أقول وأكرر يعني ال ال الجائز الوحيد من بعض العلماء في التمائم أن يكتب القرآن أو الدعاء كما هو بدون أي شيء آخر وأتذكر سبحان الله مرة يعني عالم أحبه وأحترمه وقال لي أن صديق له يعني عالم كذلك كتب له ورقة لزوجته حتى يعينها في الولادة وكتب فيها الآية التي كتبها ابن عباس رضي الله عنهما لامرأة عسرت ولادتها وهي وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت فاقرأوا هذه الآية على النساء إذا تعسرت عليها الولادة فقرأته وفي آخر الآية مكتوب هميا هميا عفوا نسيت الاسم الثاني هميا مليح مليخا أو شيء هكذا هميا واسم آخر فقلت ما هذه الأسماء فقال ها ما, ما رأيتها لا حول ولا قوة إلا بالله فأحضرناهم فهم جن وهم جن يعني قالوا هذا الجن هم يعينوا المرأة في الولادة ولكن يكون لها أمراضا أخرى فهي ستلد ولكن تصبح يعني مصابة في الظهر أو فيها مرض السكر أو شيء ثاني فلهذا أقول لكم هذه التمائم يعني لو دخل فيها الشيء من غير القرآن والدعاء صار فيها الشياطين وصارت شرك وإذا لم يكن إلا القرآن والدعاء فالخلاف قائم بين العلماء بين جوازها وتحريمها أما أنا كراقي وكمجرب في هذه في هذا المجال أقول لكم لا تنفع لا تنفع ولو تحمل آية الكرسي أو القرآن كامل معك لا يحفظك من الجن أو العين ولا يشفيك من أي شيء لا ينفع أما إذا دخل فيه غير القرآن وغير الدعاء فصار الشرك ومحرم بإجماع العلماء وإن كان بعض العلماء يعملونه ولكن ليس فيه إجازة من أي من العلماء أن تكتب الأرقام أو تكتب الرموز أو تكتب أسماء الجن من باب أولى فهو شرك واضح الله فهذا أربع أنواع من الشرك وبقي الخامس والله تعالى المستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته